अमेरिकन एक टी यूनिवर्सिटी ते पीएचडी कर चें। आर्टिन एक टी देशी ओ यूनिवर्सिटी शिक्षक को बोले। ये लोग काम क्यों फोन बिजनेस दिए चें? Assalamu alaikum, how are you? Hello son. Yes, I'm saying. Did you give me a job? Oh, okay. Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? I'm saying. Did you give me a job? I don't know. I'm giving you a job. Yes. Did you give me a job? Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? Yes, I'm saying. Did you give me a job? ओके, अमी वेट करूँगा। क्या नौ पे खा करवें? अपना शत्रु दाहर कर जन्मो। क्या नौ? आपने देशेशी के आर कुनो काज नहीं? ना, शेर को हम सीरियस कुनो काज नहीं। ओ, तार मने आमा शत्रु दाहर कर टे अपने सीरियस इशू? तान नौ, तबे कोमु नौ। आगे आशन तो? हेलो क्यों उस तो हेलो सन हेलो अच्छी आपनी इतो अमी बेचे ऐसी एक तो टेंशन ही चिला मैं अपनी फोन रिस्कूट चिला ना तो तो भाभला मैं अपनी डिस्टर्ब फील कर चुन हाँ आपने जहरे कॉल दिए जाते हैं पिक ना करे उपाय अच्छे हाँ मैंने अपनी कॉल देख सी लेन बट मैंने रिस्कूट कर प्रोजेक्शन बहुत करने नहीं � बहुत जरूर थैंक्स। आपने उन्हें जाना ना मैं बांग्लादेश शहर से। ये मानवीय है से। सो आपने शायद देखा कुत्ते चाची लम। सो देखा कि कौन संभव? आज की पार बोना। आमी कल के बेरोबो। 
আপনি বিকাল পাঁচটার সময় ধানমন্ডি ক্যাফেতে থাকেন সো নাইস অফ ইউ থ্যাঙ্কস এ মিলিয়ন আমি <laughs> তাহলে <laughs> বলবেন আমি এখানে খেতে আসিনি রেস্টুরেন্ট সবাই খেতেই আসে আমি অবশ্য অন্য কাজে এসেছি আপনি যদি খাওয়াতেই চান তাহলে আমি উঠি এক কাপ কফি তো খেয়ে যান আমার এক্ষুনি যেতে হবে তাহলে আমি আজকে উঠি ওকে আমি আপনাকে তাহলে আগে দিই দরকার হবে না থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমার ও আর আমি অনেক অল্প বয়সে বিয়ে করে ফেলি উই ওয়ার ম্যাডলি ইন লাভ পরে আস্তে আস্তে আমি জানতে পারলাম শুভ অনেক লোভী ছিল 
আর তাছাড়া ওর একটা এফআইআর ছিল কি যৌতুক চেত নাকি অনেকটা সেই রকমই তোমার কোনো দোষ ছিল না নিশ্চয় আমারও দোষ ছিল তাই তো ব্যাপারটা ওয়ার্ক করেনি ওকে তোমার কথা শেষ হয়েছে না আমার কথা শেষ হোক তারপর আমি বলবো তোমাকে যে আমার কথা শেষ হয়েছে ওকে আচ্ছা তারপরে ডিভোর্সের দুই বছর পর আমি আরেকটা রিলেশনে যাই হাসান ওর সাথে ভালোই দিন কাটছিল আমার বেশ ভালো ছিলাম আমরা জায়গাটা অনেক সুন্দর না হ্যাঁ এর আগে আসছো কখনো না তোমার সাথে আমার সাথে না কিন্তু হচ্ছে দেখো ওই যে ওইটা দেখো ওই যে ওই সাইডে ওই জায়গাটা কি চমৎকার দেখো মানে কি দেখো আমার এসব ভালো লাগে না দেখো আমার এসব ভালো লাগে না আর কতদিন এভাবে পাবলিক প্লেস মানে মানে এখন তো আমাদের নিরিবিলি কোথাও গিয়ে বসা উচিত না जाओ তুমি কি বুঝাতে চাচ্ছো আমি তো বুঝছি না আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি তুমি এখনো বুঝো আমাদের ঘুমে যাও উচিত আর তুমি তো একটা ডিভোর্সি মেয়ে না তো এগুলি সম্পর্কে তোমার তো অনেক ভালো জানা থাকা উচিত না হ্যাঁ আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাচ্ছো খুব ভালো করে বুঝেছি তুমি শুনো আমি কি বলতে চাই বলো আমার ইচ্ছে আছে আর কোনোদিন আমার সামনে আসবে না ওকে ফাইন আর কখনো আমি তোমার চোখের সামনে আসবো না তুমি তোমার মতোই লাইফ লিভ করতে পারো তোমার সাথে আমার বেকআপ তুমি আমাকে নিয়ে সিরিয়াস হওয়ার আগে কথাগুলো জানিয়ে দিলাম পরে যাতে আমাকে ভুল না বুঝো দেখো আমি তোমার পাস্টের ব্যাপারে একদম ইন্টারেস্টেড না দেখো তোমার কাছে ম্যাটার করছে না কিন্তু তোমার বাবা মার কাছে ব্যাপারগুলো ম্যাটার করবে তারা নিশ্চয়ই চাবে না একটা ডিভোর্সই মেয়েকে তাদের ঘরের বউ হিসেবে দেখতে সেটা অবশ্য ভাবার বিষয় বাট আমি মনে হয় ওনাদেরকে ম্যানেজ করতে পারবো আচ্ছা তুমি কিন্তু আমাকে ফেস টু ফেস কখনো মানে লাভ ইউ বলো না তুমি বলেছো আচ্ছা এখন বললাম লাভ ইউ হ্যালো আমি কিন্তু বলবো না কেন বলবো না আচ্ছা আজকে তো 8 ফেব্রুয়ারি তো আজকে প্রপোজ ডে তো কর আমাকে প্রপোজ উইল ইউ ম্যারি মি ইয়েস আই উইল ম্যারি ইউ আই লাভ ইউ আই ওয়ান্ট স্পেন্ড দ্য রেস্ট অফ মাই লাইফ উইথ ইউ ইউ আর মাই এভরিথিং এন্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ ইউ তুমি আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো কখনোই না আচ্ছা আজকে তো প্রপোজ করলে 14 ফেব্রুয়ারি তে কি করবে বিয়ে আ 14 ফেব্রুয়ারি তোমাকে বিয়ে না করতে পারলো সারা দিন তোমাকে টাইম দেব শুধু 14 ফেব্রুয়ারি তে টাইম দিলে চলবে সারা জীবন টাইম দিতে হবে আই উইল আই ওয়ান্ট টু স্পেন্ড মাই এভরি সিঙ্গেল মোমেন্ট উইথ ইউ টিল মাই ডেথ হ্যালো হ্যালো সাইদ ভাইয়া 
কোথায় তুমি আমি বিজি পরে কথা হবে ঠিক আছে তোমার বিয়ের কথা শুনে খালু স্টক করেছে খালার অবস্থাও ভালো না তুমি তাড়াতাড়ি বাসায় আসো আমাকে লক্ষণ কাহিনী বলি সেদিন কি হয়েছে আমি এই যে ভার্জিনে যেই বাসায় থাকি সেই বাসায় দীপু ভাবিকে তোমার কথা বললাম তোমার ছবি দেখালাম তো উনি বললো তুমি নাকি আমার এক্স গার্লফ্রেন্ড প্রিয়াঙ্কার চেয়েও সুন্দর তো আমার একটা জিত ছিল যে লাইফে যদি প্রেম করি অথবা যাকে বিয়ে করব তাকে ডেফিনেটলি প্রিয়াঙ্কার চেয়েও সুন্দর হতে হবে তো আজকে মনে হচ্ছে আমি সাকসেস আচ্ছা শুনো ভাবিকে বলবে আমাদের জন্য দোয়া করতে আর কে কি ভাবলো কে কি বললো সেটাতে আমার কোনো কিছু আসে যায় না তুমি কি ভাবছো আমাকে নিয়ে সেটাই আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমাকে আমি কোনো ভাবেই হারাতে চাই না তুমি কেন আমাকে হারাবা তুমি আমার লাইফ তুমি তো আমার বয়ান এসব আধ্যাত্মিক কথা বাদ দাও 
ফেথ বলো আমাকে ইগনোর কেন করছো কই ইগনোর করতেছ নাকি কি হই করছি বলো তো আমাকে নিতে আসবে না জানি না হয়তো না আমি জানতাম কি হয় জানতা বলো তো তোমার বাবা মার কথা না জানলো এই সমাজ কি ভাবে তা আমি জানি তুমি দেখতে ভালো পেদা বা কাউকে তো ওই ঢোর কিছু নাই সে কপাল আমার নেই কেন যে কারণে তুমি নেই আচ্ছা তাহলে তোমাকে সিরিয়াসলি আমি কিছু কথা বলি লিসেন কেয়ারফুলি আমি আমার মাকে তোমার কথা সিরিয়াসলি বলছি আমার মা আমার বাবাকে তোমার কথা বলছে আমার বাবা তোমার কথা শুনেই সে স্টক করছে এবং আমার মায়ের অবস্থাও ভালো না সো আমি এখন কি করব বলো হ্যাঁ ওসব কথা না শুনি ওনাদের খেয়াল রাখো